हेलो डियर व्यूअर्स आज हम क्लास टेन जोग्राफी का चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को स्टडी करने चल रहे हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसमें हम सिर्फ रिसोर्स के बारे में स्टडी करेंगे और इस सीरीज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को हम सिक्स पार्ट्स में कवर करेंगे और इस पार्ट में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है रिसोर्स उसकी डेफिनेशन ह्यूमन बींग्स एज रिसोर्स इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्स तो आइए शुरू करते हैं वॉट एवर वी गेट डायरेक्टली फ्रॉम नेचर लाइक लैंड वाटर मिनरल्स एट्सेट्रा अकॉर्ड नेचुरल रिसोर्स हम अपने आसपास पर्यावरण में इन्वायरमेंट में नेचुरल थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स को देखते रहते हैं बहुत सी नेचुरल थिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं बल्कि हम नेचर में ही रहते हैं नेचर का ही एक पार्ट है बट हर नेचुरल रिसोर्स इज नॉट अ रिसोर्स इन द सेंस वी आर गोइंग टू स्टडी टूडे मीन्स जिस रिसोर्स को आज हम स्टडी करने जा रहे हैं उसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि जो कुछ भी हमें प्रकृति से मिलता है वट एवर थिंक वी फाइंड इन इन्वायरमेंट हर चीज रिसोर्स नहीं है तो फिर रिसोर्स क्या है वॉट इज रिसोर्स एवरी थिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट हमारे पर्यावरण में जो कुछ भी हमें मिलता है एंड कैन बी यूज जिसे हम यूज कर सकते हैं किस लिए टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वॉन्ट्स उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए तब वो रिसोर्स कहलाएगा मीन से जो लैंड वाटर मिनरल्स एट्सेट्रा हमने यहाँ पे देखा कि हमें प्रकृति से मिलती हैं हमें नेचर से मिलती हैं सारी चीज़ें लेकिन वो तब तक रिसोर्स नहीं हो सकती जब तक कि वो मानव के काम ना आए यहाँ हम ह्यूमन नीड्स को इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट है ये रिसोर्स चैप्टर लेकिन साइंस में अगर हम स्टडी करेंगे तो हम कहेंगे कि एनी नेचुरल ऑब्जेक्ट विच कैन बी यूज बाई एनी ऑर्गेनिज्म कैन बी कॉल्ड अ रिसोर्स उसमें हम ऑर्गेनिज्म शब्द को प्रयोग करेंगे लेकिन यहाँ पर हम ह्यूमन बींग्स वर्ड्स यूज करेंगे कि जो मानव के काम की चीज़ें हैं वही रिसोर्स हैं और रिसोर्स के साथ देर आर थ्री करेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद रिसोर्स तो वो कौन कौन सी हैं पहला टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल मीन्स कि हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उस नेचुरल ऑब्जेक्ट को आइटम को एलिमेंट को नेचुरल थिंग को रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए कि मानव के काम आ सके अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम उसे रिसोर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे जैसे बादल गरजते हैं तो बिजली चमकती है और ऐसा कहा जाता है कि उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि हम उसे यूज़ कर सकते हैं लेकिन अभी हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है उसे यूज़ करने की कभी भविष्य में होगी तो वो एक रिसोर्स बन जाएगी जो बिजली कड़कती है बादलों में दूसरा इकोनॉमिकली फिजिबल और ये तो डे टू डे लाइफ का पार्ट है कि हम कहीं भी पैसा लगाते हैं तो हम सोचते हैं कि उस समय फ़ायदा क्या होने वाला है कोई इंडस्ट्री लगाएँ या माइनिंग रिजर्व किसी देश में पाए जाएँ कोल के या आयरन के तो उसे माइन करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ होगी उसमें जितना इन्वेस्टमेंट होगा क्या उससे जो भी प्रोडक्ट तैयार होगा वो फ़ायदेमंद होगा कि नहीं होगा पैसे के लिहाज से इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जैसे आजकल एलईडी बल्ब्स लगभग हर घर में यूज़ हो रही हैं लेकिन एक समय था जब वो काफ़ी कॉस्टली थी और लोग उन्हें यूज़ नहीं करते थे सोलर पैनल्स आपको हर घर में नहीं मिलेंगे लेकिन आगे आने वाले समय में एक ऐसा समय आएगा जब आपको लगभग लगभग हर घर में सोलर पैनल्स मिल जाएंगे लेकिन आज वो इकोनॉमिकली फिजबल नहीं है लोगों के लिए एक कॉमन रिसोर्स नहीं है लोगों के लिए तीसरा कल्चरली एक्सेप्टेबल ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम समाज में रहते हैं तो हमारे पास पैसा है और हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसके बावजूद भी अगर सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करती है तो हम उस रिसोर्स को डेवलप नहीं कर सकते उदाहरण के लिए किसी बस्ती के आसपास जो लैंड रिसोर्स है उसे यूज़ करना चाहते हैं उसमें अफीम की खेती करना चाहते हैं अफीम की खेती गाँव वाले आस नहीं करने देंगे इट इज़ नॉट सोशली एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल ताजमहल के आसपास की इंडस्ट्रीज़ को बंद करने का आदेश आया था कोर्ट ने दिया था क्यों इंडस्ट्री से तो फ़ायदा है प्रोडक्ट तैयार होते हैं मार्केट में जाते हैं लोगों को सप्लाई होते हैं दे आर यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स तो भी उस पर रोक लगाई गई हम अपने आसपास स्कूल देखते हैं और लोग उसे एक्सेप्ट भी करते हैं मीन्स लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो बेनिफिशियल हो तो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो जाता है लेकिन अगर आस कोई ऐसा गिरोह हो जो लोगों को चोरी सिखाता हो डकैती सिखाता हो स्कूल खोल के तो हो भी अलाउ देम एक और एग्जाम्पल लीजिए बढ़िया एग्जाम्पल है क्लोनिंग का आज साइंस के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो क्लोन डेवलप कर सकता है लोगों का हमशक्ल बना सकता है लेकिन जिस भी देश में ऐसा हो रहा था वहाँ पर उस देश की सरकार ने रोक लगा दी कि एक प्रकार से प्रकृति के साथ ही ये इंटरफेरेंस होगा छेड़छाड़ होगी और ये कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है थर्न द नेचुरल सिस्टम हम रिसोर्स के एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे लैंड है वाटर है ट्रीज हैं फोसल फ्यूल्स हैं नॉलेज ह्यूमन बींग्स एट्सेट्रा ह्यूमन बींग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है मीन्स ह्यूमन बींग्स दैमसेल्स आर रिसोर्स इसको
दीज आर द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ मानव इन पे क्रियाएं करता है इनसे इंटरेक्ट करता है तब जाकर ये रिसोर्स में कन्वर्ट होती हैं उदाहरण के लिए मान लीजिए हम लैंड ले लेते हैं तो आपने आसपास ऐसी भी लैंड भूमि देखी होगी जिस पर कुछ भी नहीं उगाया जाता वो यूजलेस पड़ी हुई है और ना ही उसकी कीमत देने को कोई तैयार है तो इस लैंड नेचर रिसोर्स पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ होंगी उसको प्लॉ किया जाएगा उसमें बीज डाला जाएगा उसमें फसल तैयार की जाएगी उसकी हार्वेस्टिंग होगी तब जाके कहीं ये लैंड रिसोर्स के रूप में यूज़ हो पाएगा उसी प्रकार से हम वाटर का उदाहरण ले सकते हैं ओशन वाटर बहुत ज़्यादा है फिर भी हम कहते हैं कि पानी का संकट दुनिया में बना हुआ है क्यों वाय हम यहाँ पे इन तीनों को अप्लाई कर सकते हैं हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है अभी ओशन वाटर को यूज़ करने के लिए अगर है भी तो बहुत ही रेडिमेंट्री लेवल पर है कॉमन नहीं है लेकिन जिस दिन हमारे पास टेक्नोलॉजी हो जाएगी हम उसे यूज़ कर पाएंगे लेकिन टेक्नोलॉजी यूज़ तब कर पाएंगे जब उसमें जो इन्वेस्ट करेंगे हम ओशन के पानी को ड्रिंकिंग वाटर के रूप में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो जो पैसा लगेगा वो लगाने के बाद जो ड्रिंकिंग वाटर तैयार होगा क्या उससे उसकी भरपाई हो पाएगी इन्वेस्टमेंट की पता चला कि आपने दो बूंद पानी तैयार करने के लिए आपने उसमें हज़ार रुपये खर्च कर दिए तो कौन खर्च करना चाहेगा इस तरह से पैसा तीसरा कल्चरली एक्सेप्टेबल वो जो ड्रिंकिंग वाटर तैयार होगा ओशन से अगर उससे दुनिया को कोई परहेज ना हो लोग उसका विरोध ना करें कोई परेशानी ना हो हेल्थ प्रॉब्लम्स ना हो तो वो कल्चरली एक्सेप्टेबल भी हो जाएगा इट इज़ ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट करते हैं नेचर से टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं उसके लिए इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं तैयार करते हैं जिससे कि वो मेटीरियल को ट्रांसफॉर्म कर सकें रिसोर्स में कोई भी मेटीरियल रिसोर्स तब बनता है जब उसमें हम वैल्यू एड करते हैं उसमें यूटिलिटी ऐड करते हैं जैसे ओशन वाटर है इसे ड्रिंकिंग वाटर के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो वो यूटिलिटी उसमें ऐड हो जाएगी वो वाटर वैल्यूएबल हो जाएगा अभी तो खाली रिक्रिएशन पर्पज़ के लिए यूज़ होता है लोग जाते हैं उसमें नहाते हैं इन्जॉय करते हैं हाँ उसका नेचुरल यूज़ अपनी जगह है कि जो वाटर साइकिल है उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान होता है नहीं तो वाटर साइकिल बनी नहीं पाएगी बिना ओशन के बिना सन के दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग लेकिन वो फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ में नहीं शामिल होगा लेकिन ड्रिंकिंग वाटर में अगर हम उसे कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के तहत आएगा और एक रिसोर्स बन जाएगा ड्रिंकिंग वाटर आज घरों में आप प्योरीफायर इस्तेमाल करते हैं लेकिन आज के 20 साल पहले प्योरीफायर्स होते थे लेकिन यूज़ नहीं होते थे इकोनॉमिक फिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पर कल्चरली एक्सेप्टेबल का एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है कि हिंदू सोसाइटी में गंगा जल का बहुत बड़ा योगदान है अब पूजा पाठ में जहाँ गंगा जल का इस्तेमाल होना है वहाँ प्योरीफायर वाटर आप ला देंगे तो पंडित जी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे लेकिन गंगा जल चाहे उसमें जानवर घूम रहा हो उसमें गंदगी हो लेकिन उसे लेके आएगा तो एक्सेप्टेबल होगा पूजा पाठ में ना व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज देखिए रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं हम पृथ्वी पर रहते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज पृथ्वी पर लगती हैं आगे चल के हम इन सब को स्टडी भी करेंगे सो दे आर नीडेड फॉर आर सर्वाइवल और इन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करके हम एक अच्छी लाइफ बिता सकते हैं और अपने जीवन को और इन्हेंस करते चले जाते हैं इन्हीं रिसोर्सेज की मदद से पहले आदमी पैदल चलता था फिर साइकिल फिर बाइक फिर कार आज एरोप्लेन से चल रहे हैं और सब में नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ होता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज आर द बेस ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड प्रॉस्पेरिटी किसी भी देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का आधार होते हैं वहाँ के रिसोर्सेज ऐसा कहा जाता है कि भारत इज़ अ बेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज जापान का उदाहरण ले लीजिए वहाँ पे उतने आयरन रिजर्व्स नहीं हैं वो आयात करता है दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है और बाद में प्रोडक्ट तैयार करके बेचता है और कितना रिच कंट्री है वो सो रिसोर्स आर द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री हम फिजिकल इन्वायरमेंट में रहते हैं जल थल और वायु लैंड वाटर एंड एयर बायोस्फेयर का हिस्सा हैं हम तो ह्यूमन्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं ह्यूमन्स बीच में है सेंटर में है इस इंट्रैक्शन के और जो फिजिकल इन्वायरमेंट है यानी नेचर से ह्यूमन बींग्स इंट्रैक्ट करते हैं नेचुरल ऑब्जेक्ट को टेक्नोलॉजी की मदद से वो डेवलप करता है टेक्नोलॉजी डेवलप करने के बाद इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करता है रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए सो दिस इज द इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस इंस्टीट्यूशंस कोई प्लेस या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए क्रिएट किए जाते हैं जैसे हम इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इंडस्ट्री स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ ये भी इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे नॉलेज रिसोर्स की प्रोसेसिंग डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एज ए रिसोर्स टेक्स प्लेस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो गए सोशल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं
हिंदू सोसाइटी में हालांकि ये इंस्टीट्यूशन रॉन्ग है अच्छा नहीं है गलत है इसे खत्म करना चाहिए कास्टिज्म आपने नेशनल मंडेला का चैप्टर पढ़ा होगा इंग्लिश में उसमें अपर्थाइट की बात की गई थी उसे भी एक इंस्टीट्यूशन के रूप में यूज़ किया जा रहा था दक्षिण अफ्रीका में जिसे ख़त्म किया गया अगर आपको पता करना हो कि हिंदुस्तान में ऑयल रिजर्व्स कहाँ पे हैं कोल रिजर्व्स कहाँ पे हैं तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस काम को करता है तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी एक इंस्टीट्यूशन है इंस्टीट्यूशन आर ऑल्सो पार्ट ऑफ फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ तो ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है आगे हम क्लासीफिकेशन ऑफ रिसोर्स को पढ़ते हुए सिक्स पार्ट्स में इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन गुड बाय टेक केयर